okay till now we have studied the management in fixing the organizational goals what all it has to keep in mind it is oka santha lakshyalni nirdeshinchali ante nirvahana ye rakanga emi ti drushtilo pettukoni cheyalo manu chusam kada ippudu ippudu man next we will be going to the principles of management nirvahana siddhantalu ento manam telusukundam nirvahana siddhantalu annintaliki kuda okate untayi ivvi ganaka manam paatiste if we follow these strictly i think management is a game for us to play on the first one is the division of work the shrama vibhajana what work which work has to be given to whom now all the works cannot be given to all people some people are efficient in doing some works some people are different so you have to choose which work has to be given to which one and divide the work don't give one person the whole work like here one person is there sitting here he is not doing all the work he is giving the work to three more three people and these three they are not doing they are again distributing the work to nine more three 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 so one person is delegating the work to nine persons here though he is not directly giving but the work is divided and the work becomes easy aithe telika ayipothund anamata pani okalle chese karna adhe pani ni shrama vibhajan chesthe aa pani ne andarlone vibhajan chesesthe pani telika ayipothundi that management has to do nirvahakulni nirvahakul aadi drishtilo pettukovali next is authority and responsibility this is very important ante ekkadaina kuda adhikaram baadhyata samanatvam anedi undali adhikaram baadhyata what is this authority and responsibility many times we see that we give a work to some person okay he has taken up the responsibility of doing it we have given him the responsibility ichesa oka vyakti ki em cheppa nu vi pan cheyi ani cheppesi cheppesam atan papam teesesukunnadu pan cheyadaniki teesesukunnadu he has done taken it baadhyata teesukunnadu kaani when he started doing the work you say don't do like that don't do like that don't take his services don't go there అంటే ఇచ్చాం పని అయితే ఇచ్చాము కానీ ఎన్నో బంధనాలు అతని పైన పెట్టాం ఈ రకంగా చేయొద్దు అలా చేయొద్దు వాళ్ళతో చేయొద్దు వెన్ యు ఆర్ ఫిక్సింగ్ సో మెనీ ఆబ్స్టికల్స్ అరౌండ్ హిమ్ హౌ క్యాన్ హీ డూ ది వర్క్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ హిమ్ అథారిటీ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు పర్సన్ ఎవరికైనా ఒక బాధ్యత అంటే ఇచ్చామంటే ఆ బాధ్యతతో పాటు కొంత అధికారం కూడా అతనికి ఇయ్యాలి అప్పుడు తను తన బాధ్యతని పూర్తిగా సక్రమంగా నిర్వహించగలడు అనమాట నెక్స్ట్ డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ ఏ సంస్థలో అయినా అసలు ఇది మొట్టమొదటి ఉండాల్సిన బాధ్యత అసలు ఉండ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఫస్ట్ ఉండాలి మనం డిసిప్లిన్ అంటే మనది ఎక్కడ మొదలవుతుంది అంటే పంక్చువాలిటీ నుంచి మొదలవుతుంది టైం కి వెళ్ళడం సంస్థలో ఏదైనా పని చేయాలంటే ఆ టైం ఏదైతే మనం టైం ఇచ్చామో ఆ టైం ని మనం పాటించాలి వెన్ యూ ఆర్ డిసిప్లిన్ it shows in your punctuality punctuality not only saves your time but it also saves others time and gurtu pettukovali manan time ki samstha ki ellamo mana pani kante mana time e kaadu manam miguchukuntunnadi itaralana kuda ibbandi pettakunda unna vaallam avtam oka samstha lo so that is discipline do your work do it efficiently do it on time and do it properly ante oka pani cheyali ante టైం కి చేయగలగాలి టైం కి వెళ్ళాలి కరెక్ట్ గా చేయాలి సరిగ్గా చేయాలి సమయానికి చేసి ఏ రీతిలో చేయాలో ఆ రీతిని చేయడమే క్రమశిక్షణ అనిపించుకుంటుంది నెక్స్ట్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ అంటే ఆదేశ ఏకత్వం యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ మీన్స్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ టు ఓన్లీ వన్ పర్సన్ వన్ పర్సన్ షుడ్ కమాండ్ యూ ఇఫ్ టూ పీపుల్ టే అంటే ఆదేశం మీకు ఎవరైనా ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు అంటే ఒకళ్ళే అయి ఉండాలి వాళ్ళు మీకు నలుగురు ఆదేశాలు ఇచ్చారనుకోండి మీరు ఎవరికి పూచి ఉంటారు మీరు ఏమంటారు అతను ఇలా అన్నాడు ఇతను మీరు ఇలా అంటున్నారు వాళ్ళు ఇలా అంటున్నారు అంటారు అక్కడ పని అవ్వదు యూ కెనాట్ డూ ది వర్క్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ వన్ పర్సన్ షుడ్ బి రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ఎంప్లాయీ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఇఫ్ టూ ఆర్ మోర్ పీపుల్ గివ్ యూ కమాండ్ you cannot carry your work so only one person you should be responsible to not more than one meer edana pan cheste dan adagalsina vyakti kevalam okkalle undali okkalakanna ekku vakti mimmal adakkoddu meer ila enduku chesaru ani cheppi so 
so that is called unity of command next is unity of direction ante nirdesha ekatvam unity of direction means everybody should be directed towards a common goal mana andaram vidividiga unna samsthalo andaram kalisi oke vaipu pani cheyali oke uddesham kosam sadhana kosam pani cheyali yet you all everybody should be going moving towards the same goal manu nen chesina aa lakshya sadhana kosame cheyali inko kali chesina aa lakshya sadhana kosame cheyali so lakshya sadhana anedi andarde kalisi oke okate undali kani nenu naadi nen cheskuntanu needu nu chesko needu nu chesko ante samsthana lakshyanni sadhinchukoledu there should be unity of direction okate pakkaki everybody should move towards a common goal not in different different goals subordination of individual interest to general interest idi nowadays in the modern business this is very very important it is vyaktigata aasakti ke badalu sadharana aasakti edaina samsthalo manam pan chestunnam ante you keep your individual interest at the back seat put the organizational interest and objectives in the front seat move towards the objective interest ante naaku nene entu anukuntrano na ane padanni venake petti samstha mana ane danni mundu nunchali eppudu kuda samstha lakshyanni sadhinchadam kosam manam prayatninchali kaani mana santa lakshyala kosam samstha neraga pettakoddu we should not keep the organize organizational objectives at stake and take care only of our personal interest no personal interest stand man you behind when you keep the organizational interest in front so give preference to the organizational interest than the individual interest that is very important then comes remuneration of personnel sibbandi vetana chellimpu so if you give a proper remuneration to the employee he will be happy in doing the work vetanam pane ku teeskoni వేతనం సరిగ్గా చెల్లించలేదనుకోండి తక్కువ ఇస్తున్నారు అనుకోండి అతనికి అతను మన సంస్థలో పనిచేస్తాడా చెయ్యడు సో అది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే తగిన పారితోషికం అనేది ప్రతి వ్యక్తికి సంస్థలో ఇచ్చినప్పుడే ఆ వ్యక్తి మన సంస్థలో నిలబడతాడు ఓన్లీ ఇఫ్ అన్ ఎంప్లాయీస్ పేడ్ ది ప్రాపర్ రెమ్యునరేషన్ ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ సీ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ది కంపెనీ యాజ్ వెల్ ఆస్ ది ఇండివిజువల్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ సో రెమ్యునరేషన్ ఆఫ్ ది పర్సనల్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ కమ్ ది సెంట్రలైజేషన్ అంటే కేంద్రీకరణ సెంట్రలైజేషన్ పని మొత్తాన్ని దాన్ని మొత్తం పనిది అధికారం అంతా ఒకళ్ళ చేతిలోనే పెట్టుకున్నారంటే పని చేసేవాళ్ళు చెయ్యలేరు అందరి చేత మీరు పని చే నలుగురు చేత చేయించుకోవాలి అని అనుకుంటే పని వెన్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సో మెనీ అదర్ పీపుల్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ కీప్ ది కంట్రోల్ ద హోల్ కంట్రోల్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ద వర్క్ కెనాట్ బి డన్ ప్రాపర్లీ దట్ బట్ ఇట్ ఈస్ సెంట్రలైజేషన్ మీన్స్ all the power is at one place so you every organization it differs from organization to organization some organizations give a wide central that that it becomes a decentralization then that it distributes the powers to others some keep the power to themselves so it all depends on the organization ante కేంద్రీకరణ అధికార కేంద్రీకరణ నా దగ్గరే నేను ఉంచుకుని అన్ని పనులు చేయిస్తాను అనొచ్చు లేదా నేను ఒకళ్ళకి ఇస్తాను లేదా నలుగురికి ఇస్తాను అని కూడా పనులు చేయించుకోవచ్చు ఇది సంస్థకి సంస్థకి మధ్యలో భేదం ఉంటుంది ఏ సంస్థ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది తన ఆకారాన్ని బట్టి లక్ష్య లక్ష్యాలని బట్టి తన దగ్గర పనిచేసే సిబ్బందిని బట్టి నిర్ధారించుకునే అంశం అనమాట ఇది నెక్స్ట్ స్కేలార్ చైన్ స్కేలార్ చైన్ ఇది ఒక సంస్థలో అందరం అనుభవిస్తున్నది this everybody we experience that is if there is an order from the top personnel ikkada if there is an order here then that person he has to pass the order to the last person if directly if he wants to give he cannot give this person doesn't know that so what happens is this person will give the order here then uh, give the order he will give yeah he will give yeah so from top level to the bottom level the orders will be passed on this person who is at the bottom 
he is responsible only to the person above him and this person is responsible to the other person and this person is responsible d the, the last d cannot talk to a regarding the order he has to talk to c he has to talk to b so everybody will be responsible to only one person but there is a thing called here you will be gang plank scalar chain this one the blue lines here you see this as the scalar chain but the yellow line in between this we call it as gang plank din gang plank anta mi pachcha line undi kada din gang plank anta din ante ee scalar chain enti ante unnata adhikari తను ఏదైనా ఆదేశాలు కింద వాళ్ళకి ఇయ్యాలి అని అంటే డైరెక్ట్ గా కింద ఇయ్యాలంటే సాధ్యపడకపోవచ్చు అందరికీ తను చెప్పకపోవచ్చు తన అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాలంటే ఎలా అవుతుంది సో తన కింద వాళ్ళకి చెప్తాడు వాళ్ళు వాళ్ళ కింద వాళ్ళకి చెప్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ కింద వాళ్ళకి చెప్తారు ఈ రకంగా ఆదేశాలు అనేది జారీ అవ్వడం జరుగుతుంది సో తన పైన వాళ్ళకి మాత్రమే తను అధికారులకి తన బాధ్యత వహిస్తాడు ప్రతి అధికారి కానీ ఈ డి అనేవాడు ఏదో మాట్లాడకూడదు అంటే ఓకే ఫైన్ మాట్లాడచ్చు పైన ఎవరు ఇచ్చారో ఆదేశాలు వాళ్ళకే తన బాధ్యత వహిస్తాడు కానీ ఈ గ్యాంగ్ ప్లాంక్ అనే ఒక పదం వాడతాం మనం ఈ గ్యాంగ్ ప్లాంక్ అంటే ఏమిటి అంటే ఒక్కొక్కసారి నది ఒడ్డున ఓడరేవుల్లో నదిలో ఓడలు వస్తాయి ఓడలు వచ్చి నిల్చుంటాయి ఈ సరుకుని గాని మనుషుల్ని గాని వ్యక్తుల్ని గాని ఈ ఒడ్డు నుంచి ఆ ఓడలోకి వెళ్ళాలి చేర్చాలి వీళ్ళు దూకలేరు కదా ఈ ఓడలోంచి నా ఓడలోకి ఒడ్డు నుంచి ఓడలోకి దూకలేరు దానికోసం ఏం వాడతాం మనం ఒక చెక్క బల్ల లాంటిది ఆ ఓడలోంచి ఒడ్డుకు వేస్తాము దాని మీద నుంచి వీళ్ళు వ్యక్తులు గాని సామాన్యు గాని ఓడల్లోకి మార్చేస్తారు అది ప్లాంక్ అంటాం ప్లాంక్ అనమాట ఒక బల్ల లాంటిది ప్లాంక్ అలాగే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో లేదు నేను నా పై అధికారితో చెప్పాలి యాక్చువల్ గా ఇతను చేసే పని డి చేసే పని జి చేసే పని ఒకటి అవ్వచ్చు కానీ వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకోవాలి అంటే లేదు పైకి వెళ్ళి పై నుంచి కిందకు వచ్చి మాట్లాడాలి అంటే టైం పట్టచ్చు సో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డి పోయి జీతో మాట్లాడుకుని తన సమస్యని పరిష్కరించుకోవచ్చు ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే ఈ ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్న మార్గాన్ని మనం ఏమంటాము గ్యాంగ్ ప్లాంక్ అంటాం అనమాట అంటే సముద్రంలో ఓడ వచ్చినప్పుడు ఒడ్డు నుంచి ఓడలోకి మనం వెళ్లే మార్గాన్ని ఏదైతే ప్లాంక్ గ్యాంగ్ ప్లాంక్ అంటామో దాన్ని ఇక్కడ కూడా వాడుతున్నాం మనం ఇది గ్యాంగ్ ప్లాంక్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి అంటే రైట్ పర్సన్ ఇన్ ది రైట్ ప్లేస్ రైట్ థింగ్ ఇన్ ది రైట్ ప్లేస్ అంటే ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి సరుకుకి ఒక నిర్దిష్టమైన స్థానం ఉంటుంది మనం తీసుకుపోయి ఆ పెన్ను తీసుకుపోయి మనం స్టవ్ పక్కన పెడితే అది ఎంత ఉపయోగం ఉంటుంది అలాగే ఒక గరిటి తీసుకుని వచ్చి పెన్ స్టాండ్ లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది నో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఏ ప్లేస్ మన ఇంట్లో మన బయట ఏదైనా సరుకు దొరుకుతుంది దాన్ని చూస్తాం ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుందా లేదా అది ఎక్కడ ఉపయోగించుకో చూసి ఎక్కడ పెడతాం అంతేనే కానీ ఉంది కదా అని అన్ని చోట్ల పెట్టేసేయం మనం అలాగే వ్యక్తులు కూడా ఏ వ్యక్తి ఏ పని చేయగలడో మనం చూసుకుని ఆ వ్యక్తికి ఆ స్థానాన్ని కల్పించాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ మీన్స్ రైట్ పర్సన్ ఇన్ ఏ రైట్ ప్లేస్ ఆర్ రైట్ థింగ్ ఇన్ ఏ రైట్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్డర్ ఈక్విటీ ఈక్విటీ అంటే సమానత్వం అనమాట అందరూ అందరూ కూడా సమానమే ఎవరిలోనూ భేదాలు చూపించకూడదు యాజ్ ఏ మేనేజర్ యాజ్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ద ఆల్ ది పీపుల్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ట్రీటెడ్ ఈక్వలీ ఈ షుడ్ నాట్ షో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది పర్సన్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ టెన్ యూర్ ఆఫ్ పర్సనల్ దట్ ఈస్ అంటే సిబ్బంది పదవీ కాల భద్రత అనమాట ఇప్పుడు ఒక ఉద్యోగంలో చేరాక అది నాకు పర్మనెంట్ ఉద్యోగం అంటే నేను పనిచేసే తీరు వేరుగా ఉంటుంది ఐ విల్ బి మోర్ ఎట్ ఈజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ పర్మనెంట్ పర్సన్ ఐ ఫీల్ దట్ నో బడీ విల్ రిమూవ్ మీ దెన్ మై వర్క్ విల్ బి డిఫరెంట్ దాన్ ది పర్సన్ హూ ఈస్ టెంపరీ టుమారో ఈ డజన్ నో వెదర్ హీ హ్యాస్ వర్క్ ఆర్ నాట్ టుమారో విల్ బి థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ది వర్క్ దెన్ హీ ద మైండ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఇన్ విచ్ హీ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డిస్టర్బ్ అంటే భయంతో పనిచేస్తాడు అతను అంటే ఫ్రీగా పని చేయలేడు భయంతో ఉంటాడు రేపు ఉంటుందో లేదా ఉద్యోగం అన్నది సో అలా కాకుండా మేనేజ్మెంట్ హస్ టు సీ దట్ ది టెన్ యూర్ స్టెబిలిటీ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది పర్సన్స్ టెన్ యూర్ దెన్ కమ్స్ ఇనిషియేటివ్ ఇనిషియేటివ్ అంటే చొరవ ఒక 
in a person in an organization if there is a work to be done a person should come forward and he should accept the responsibility yes i will do it that initiative should be recognized he should be given an opportunity okay if somebody is there he wants to speak something he want to give an advice he want to do a certain thing in a certain way give him an opportunity to do that way atan charva chupistunnappudu atan ka pani chese avakasam iyali charva toti panulu chaala teliga manam sadhinchukochu aspiridi cops aspiridi cops ante adi oka sanghatana shakti ni chupinchedi that is the unity that is the control that chaala kalam kritha nen sba calendar ot chusanu none of us is as strong as all of us none of us is as smart as all of us annatigane it is the unity it is a binding strength adi samaikyate balamu unity strength ane danne aspiridi cops anta manam that is all the person in the organization put together they are the strength of the company that should be the motive a manager should not divide and rule he should not divide the employees the policy ante vibhajinchi palinche gunam anedi nirvahakullo undakoddu vaallu andanni kalisi kattuga unchi oka taati pai nadipinchi samishtiga nari unchi vaallani సంస్థాగత లక్ష్యాల సాధన వైపు నడిపించగలగాలి ఇదంతా సరే ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ నిర్వహణ విధులు ఏమిటి అంటే ద మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లానింగ్ ఏదైనా సంస్థకి ప్లానింగ్ చేయాలి తర్వాత ఆర్గనైజింగ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ దెన్ కమ్స్ స్టాఫింగ్ డైరెక్టింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ దీస్ ఆర్ ది ఫైవ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ప్లానింగ్ అంటే ముందుగానే మీనింగ్ వాట్ ఎ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ దీస్ ఆర్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటింగ్ టు ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ డైరెక్టింగ్ కంట్రోలింగ్ అండ్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ హార్నే హార్నెసింగ్ ది ఫిజికల్ ఫినాన్షియల్ హ్యూమన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషనల్ రిసోర్సెస్ ఎఫిషియంట్లీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ టు అచీవ్ ది గోల్స్ అంటే ఒక నిర్వహణ అనేది ఏంటి అంటే సంస్థలో లక్ష్య సాధనలో భౌతిక ఆర్థిక మానవ అన్ని సమాచార వనరులు అన్ని ఏవైతే లభిస్తాయో అన్నింటిని సమర్థవంతంగాను ఉపయోగించుకుంటూ ప్రణాళికలు వేసుకుంటూ వాటిని నిర్వహించుకుంటూ నిర్దేశిస్తూ నియంత్రించడమే ఈ నిర్వహణ అనే సూత్రాలకి పునాది అనమాట ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లాన్ ప్లానింగ్ అంటే ప్రణాళిక ప్లానింగ్ ఏంటి ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ సెటింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ డెవలపింగ్ అప్రోప్రియేట్ కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్ టు అచీవ్ దీస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటి ప్రణాళిక అంటే ఏంటి లక్ష్యాలను సాధించడానికి కా రూపకల్పన చేసి వాటిని ఏ విధంగా చేయాలనే సాధ్యాసాధ్యాలు నిర్ణయించడమే ప్రణాళిక అనేది తీసుకో ఏం చేయాలి అంటే ఒక సంస్థ ఉంది దానికి మనం ఒక ప్లాన్ చేయాలి అసలు ఎందుకు మనం ఈ సంస్థ పెట్టాము వై హ్యావ్ బి స్టార్టెడ్ దిస్ సో దెర్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఓకే ఆబ్జెక్టివ్స్ హ్యావ్ బిన్ సెట్ అంటే లక్ష్యాలు అనేది చేసే పెట్టేసుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ కానీ ఆ లక్ష్యాల్ని సాధించాలి అంటే మన ప్రణాళికలు ఎలా ఉండాలి అనేది ఫస్ట్ మన దీంట్లో ప్లానింగ్ అది నిర్వహణలో మొట్టమొదటి మెట్ అనేది ప్రణాళిక ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ planning you plan what are your objectives how you are going to achieve the objective that is planning second one is organizing ante vyavasthikarana you have planned well okay we have to do this we will have to do this we will be doing this we will take this okay everything you have done but if you are not organized you have to take the men you have to take material you have to take the machines you have to take labor everything you have to take into consider finances all these are there anni unnai meeku manav vannaru unnaru vere itara samagri undi midulu unnai anni unnai mee daggara kaani ee vyavasthikarinchakapothe avanni kuda vyartham emaniki so organization is the next step you have to organize men material finances everything to achieve the common goals so organization the organizing is that managerial process which 
seeks to define the role of each individual in an enterprise object is with the regard to establishing authority responsibility relationship among all ante kevalam manushulu andarni oka chotu techi sir you have collected everybody but you are not organizing them everybody is doing their own business nobody is connected with anybody this is not management management means you have to build a relationship between everybody andar madhyana oka samanvayam sthapitam chesi tadwara mana vyavsaya athe samsthagata lakshyalanu sadhinche prayatna cheyagalagali next is staffing sibbandi karana sibba according to hariman staffing pertains to recruitment selection development and compensation of subordinate ante dan atan prakaranga enti ante sibbandi niyamakam empika abhiruddhi mariyu subordinate la పరిహారానికి సంబంధించినది అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ చాలా కామన్ గా మనం తెల్లారితే చూసేది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వస్తాయి మనం ఒకరి మీద వెళ్ళాం అక్కడ పోస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది కానీ దానికి అప్లై చేసిన వాళ్ళు పది మంది ఉండొచ్చు హౌ హౌ టు గో హెడ్ విత్ దిస్ వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారంటే ఈ పది మందిని చూసి వాళ్ళవి వెనకాల ఏమేంటి వాళ్ళ అభివృద్ధిలు ఏంటి వాళ్ళవి అనుభవాలు ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ డిగ్రీస్ అన్నీ చూసి వాళ్ళు దే విల్ పిక్ ది రైట్ మ్యాన్ టు ది రైట్ పోస్ట్ ఏ ఏ వ్యక్తి ఏ పదవికి అతను ఉపయోగపడతాడో అంతమందిలోను అది తీసుకొని అతనికి నియమించడమే సిబ్బందీకరణ అని మనం అంటాం అనమాట అది చాలా అవసరం తర్వాత నిర్దేశం దట్ ఈస్ డైరెక్టింగ్ డైరెక్టింగ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ గాట్ సో మెనీ పీపుల్ బట్ నో బడి నోస్ వాట్ టు డూ హౌ టు డూ అండ్ when to do there should be one person who will be directing them okay you are going to do this job at this time so show them the way show them the proper way of doing things ante nirdesham ante samsthalo pani chese sibbandi ni andarni vividha varga vibhagala lakshyalanu ponde sadhinchadaniki okate disaga valani nirdeshinchagalagali manu అందరూ ఎవరు తిన్న వాళ్ళు ఎవరి పనులు వాళ్ళు వాళ్ళ పద్ధతిలో చేసుకుంటే సంస్థాగత లక్ష్యాలు సాధించలేం కదా అందుకని ఏ ఒకళ్ళు ఉండాలి ఒకళ్ళు ఉండి ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా వాళ్ళు ఏ రకంగా వ్యవహరించాలి వాళ్ళు లక్ష్య సాధనకి ఏం పని చేయాలి అనేది డైరెక్ట్ చేయడమే డైరెక్టింగ్ అనేదాన్ని కంట్రోలింగ్ నియంత్రణ ఇది ఆ పదం వింటేనే ఒక నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది మనకి అమ్మో కంట్రోల్ కంట్రోల్ అంటేనే వా నియంత్ర నియంత్రణ భావం అనే వస్తుంది నో కంట్రోల్ అనేది ఏంటి అంటే మన సంస్థ లక్ష్యాలు సాధించడానికి మనం ఏం బ్యారేజీలు వేసుకున్నాం వాట్ హ్యావ్ వీ పుట్ టు అటైన్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది వాట్ ఆర్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి మన సంస్థ లక్ష్యాలు ఏంటి హౌ వీ హ్యావ్ ప్లాన్డ్ మనం ఏం ప్లాన్ చేసుకున్నాం అవి సాధించడానికి అండ్ వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ నా యాక్చువల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం వాట్ ఆర్ ఆర్ ప్లాన్స్ what are we doing now asal manam anukunnad enti manam chestunnad enti ee rondintalni chusukuntu ekkadaina teda vaste if we are deviating from the path mana margam nunchi manam verega vedutunnamo ante pakkaga tappukunnamo ante malli tirigi let us all come together malli tirigi mana margamlo pettadame controlling manam anukunna lakshyalni sadhinchadaniki mana anukunna reethilo veldaniki మనం తప్పుతుంటే తిరిగి మళ్ళీ మార్గంలో పెట్టడాన్ని మనం నియంత్రణ అని అంటాం అనమాట వి హ్యావ్ టు బి బ్యాక్ టు అవర్ పాత్ టు అచీవ్ ది గోల్స్ వాట్ వే కంట్రోలింగ్ ఇస్ డిఫైన్ అస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎనలైజింగ్ వెదర్ యాక్షన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ డిరైవ్డ్ రిజల్ట్స్ మనం ఇవాళ చేస్తున్న పనులు మనం అనుకున్న లక్ష్యాల సాధనకి తోడ్పడుతున్నాయా లేదా అనేది చూసుకోవాలి ఇట్ టేక్స్ నెససరీ ప్రివెంటివ్ అండ్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అంటే ఎక్కడైనా తప్పు చేసామనుకోండి తప్పు చేసాం తప్పు చేసాం అనుకోకుండా దాన్ని దిద్దుకునే పద్ధతుల్ని కూడా చూపిస్తుంది విచ్ ఎన్షూర్స్ దాట్ ది రీసోర్సెస్ ఆర్ బీయింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ యూజ్ టు అకంప్లీట్ ది గోల్ ఆ రకంగా చేసుకుంటూ మనం మన లక్ష్య సాధన చేసుకోవాలనే మార్గాన్ని నిర్దించుకోవాలి ఇంకా వచ్చేది పాజ్ డి కార్ప్ పాజ్ డి కార్ప్ అనే ఒక పదం పెట్టాము అంటే ఈ పాజ్ డి కార్ప్ ఇందాక మనం చూసుకున్న ఫంక్షన్స్ లోనే దాంట్లోనే సగం అయిపోతుంది కానీ 
తర్వాత ది డెఫినేషన్ పాజిటివ్ కార్బ్ అంటే అన్ని ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ స్టాఫింగ్ పి ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ ఎస్ స్టాఫింగ్ డి డైరెక్టింగ్ కోఆర్డినేటింగ్ రిపోర్టింగ్ బడ్జెటింగ్ డైరెక్టింగ్ దాకా మనం ఇందాక తెలుసుకున్నాం కానీ దానికి తోడు ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చింది ఏంటంటే కోఆర్డినేటింగ్ రిపోర్టింగ్ బడ్జెటింగ్ ఇవన్నింటిని కలిపి మనం పాజిటివ్ కార్బ్ అన్నాం అనమాట అయితే పాజిటివ్ కార్బ్ ఇవి అన్ని సమిష్టిగా చేస్తే ఇంకా సంస్థ సాధన లక్ష్య సాధనలో తిరుగు అనేది ఉండదు అనమాట దానికి అందులో ఇందాక దాకా మనం డైరెక్టింగ్ దాకా నిర్దేశం దాకా చూసేసాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేది కోఆర్డినేటింగ్ అంటే సమన్వయం అనమాట కోఆర్డినేటింగ్ ఇప్పుడు ఒక సంస్థలో ఎన్నో విభాగాలు ఉంటాయి దెర్ ఆర్ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ ఆఫ్ ది అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకో పక్కన ఇంకో విభాగం పనిచేస్తోంది ఒకే సంస్థలో కానీ ఈ విభాగం తన పని చేసుకుంటుంది ఆ విభాగం తన పని చేసుకుంటోంది కానీ ఈ రెండు విభాగాలు పనిచేసే దాని మీదే లక్ష్యాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి ఏ ఒక్కళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా ఇంకోటి పని చేయదు ఈ రెండు సరిగ్గా ఉంటేనే లక్ష్యం సాధన చేసుకోవచ్చు మనం వీ కెన్ అచీవ్ ది గోస్ ఓన్లీ దీస్ టూ ఆర్ ప్రాపర్లీ డన్ బట్ దీస్ టూ ఆర్ డూయింగ్ దర్ వర్క్ సెపరేట్లీ దెన్ కమ్స్ కోఆర్డినేషన్ వీ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు బ్రింగ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ ఇద్దరి మధ్యలో సమన్వయపరిచే బాధ్యత నిర్వహణది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేది రిపోర్టింగ్ ఓకే చేసేసాం అందరూ పనులు చేశారు అన్ని పనులు చేశారు వీ హ్యావ్ డన్ అవర్ వర్క్ we have given um, whatever job is given to us we have done we have done it properly in time everything we have done anni chesesam e pani icharo chakkaga chesam ani chesam but we are keeping quiet how does the management know what you have done telusa management ki nirvahakulu ki telustunda meer em pan chesaro ledu adi ela teliye parchali ante you give a report to the management that is reporting in writing the various records investigations and inspection information that an office has collected since the inspection office mere em pan chesaro dani likhita purvakanga no ma maukikanga emo ee kodu edena kuda sansthalo likhita purvakanga valaki teliye cheyandi meer chesinde pannu meer em collect chesaro anni kuda valaki oka adhikari adhikar baadhyata cheyapatin tarvata dani sekarinchina vividha record lanu parisodhanalu tanikheelu samacharanni రాత పూర్వకంగా నివేదించాలి దట్ ఈస్ రిపోర్టింగ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏం చేశారు అనేది తెలియపరిస్తేనే మీరు పని చేసినట్టు మీరు తెలియపరచకపోతే మీరు పని చేయలేదన్నట్టే లెక్క చిన్నపిల్లలు చెప్తారు స్కూల్లో హోంవర్క్ చేశారా అంటే మాకు గుర్తుంది చిన్నప్పుడు స్కూల్లో హోంవర్క్ చేయలేదంటే వెంటనే టీచర్ అడిగితే చేశాం మేడం బుక్ ఇంట్లో వదిలేసి వచ్చామంట నిజంగా హోంవర్క్ చేసిన పిల్లలు ఎవరు కూడా బుక్ ఇంట్లో వదలరు వాళ్ళు తీసుకుని వస్తారు అంటే ఏంటి మనం ఇయ్యలేదు అంటే నివేదిక మనం పని చేయలేదు దట్ మీన్స్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ డన్ ది వర్క్ వీ విల్ షో ఇట్ ఇఫ్ వీ ఆర్ నాట్ షోయింగ్ ఇట్ దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఇట్ సో రిపోర్టింగ్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ దెన్ కమ్స్ బడ్జెటింగ్ ఓకే వీ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ది గోల్స్ వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ది పీపుల్ వీ హ్యావ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇట్ వీ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ ది స్టాఫ్ వీ ఆర్ టేకింగ్ ది రిపోర్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ వీ ఆర్ డూయింగ్ బట్ వీ ఆర్ రన్నింగ్ వీ ఆర్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ రిసోర్సెస్ అంటే అసలు బడ్జెట్ అంటూ పెట్టుకోవట్లేదు ఎంత ఖర్చు అంటే అంత పెట్టేసుకుంటున్నాం మనం అంత చాలా బాగా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాము కానీ ప్లానింగ్ ప్రకారం అన్ని చేసేస్తున్నాం కానీ ఖర్చు మాత్రం దానిపైన కంట్రోల్ లేదు నియంత్రణ లేదు అంత బాగా చేయమన్నారు కదా మేము చేస్తున్నాం అంటున్నారే కానీ ఎలా ఎంత వ్యయ పెడుతున్నారో కనిచ్చి కనిపించట్లేదు సో బడ్జెట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ ఫైనాన్సెస్ అది విత్తంతో సంబంధించింది కనుక ఫస్ట్ ఏ బడ్జెట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఏ బడ్జెట్ దిస్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్ సో ఆఫ్టర్ బడ్జెటింగ్ ఓన్లీ యూ కెన్ సే ఎస్ యూ హ్యావ్ టన్ ఇట్ సో పాస్ డి కార్బ్ అప్లికేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అప్లైస్ దీస్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు అచీవ్ ఇట్స్ గోల్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెట్ ది గోల్స్ టేక్ ద పీ పాస్ డి కార్ అండ్ స్టార్ట్ యువర్ అచీవింగ్ యువర్ గోల్స్ అండ్ దీస్ the what is the best part of positive cob is provides assistance in accomplishing activities within an organizational design lopala samsthalo em cheyali anedi chaala prakhyatiga chupichagalugutundi kaani konni lotu paatlu even we have some deficiencies what is it where is it lacking is it is the 
knowledge associated with them. What it is difficult for manager to plan, organize, and issue orders without focusing on what goals they are focusing on. Everybody is doing their work, but how to focus? What they are focusing on? That nobody knows. If somebody asks, what are they doing? We don't know. We are we are doing what the goal, what the work is given to us. So everybody is fine, but nobody knows what is fine with the organization. Adi chala important. Okay, this is pause. Because with this, we have come to the end of management.